Good day viewers, আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন কলস অ্যাকাউন্টিং রিলেশন আপনাদেরকে স্বাগত আমরা এখন কস কনসেপ্টস এন্ড ক্লাসিফিকেশনস এই চ্যাপ্টারটা থেকে ক্লাস করছি এবং এই চ্যাপ্টারটা থেকে আজকে ক্লাসেও আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা प्रीवियस ইয়ার क्वेश्चनের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে ক্লাসেও আমরা একটা টেন্ডার শীটের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব যা प्रीवियस কয়েকবার পরীক্ষাতে এসেছে আমরা টেন্ডার শীটের জন্য যে স্পেসিফিক কিছু ওয়ার্কিংস করার প্রয়োজন হয় সেই ওয়ার্কিংস গুলোর সাথে रिलेटेड বেশ কিছু ক্লাস কিন্তু গত কয়েকটা ক্লাস ধরে আমরা করে আসছি ওই একই রকমই ওয়ার্কিংস নিয়েও আজকে ক্লাসটা হবে তবে যেহেতু আজকে ক্লাসটাও प्रीवियस ইয়ারে क्वेश्चन এবং কয়েকবার পরীক্ষাতে এসেছে তাই ক্লাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো চলেছে এবং এই প্যাটার্নের অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষাতে বেশি আসে টেন্ডার শীট থেকে তাই ক্লাসে অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে ফলো করবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ফলো করবেন যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে ভবিষ্যৎ ক্লাস যেগুলো আপলোড করা হবে সবগুলো ক্লাসের নোটিফিকেশন নিয়ে আপনারা ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথেই পেয়ে যান এবং प्रीवियस ক্লাসগুলো যদি আপনারা ফলো করে নিতে পারেন আমরা আজকে এই চ্যাপ্টার থেকে 12 তম ক্লাস করব 12th ক্লাস করব আগে যে ক্লাসগুলো আপলোড করা হয়েছে সেই ক্লাসগুলো যদি আপনারা মিস করে থাকেন সবগুলো ক্লাসের লিংক এর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এবং কস কনসেপ্টস এন্ড ক্লাসিফিকেশনস নামে একটা প্লেলিস্টও আমার এই চ্যানেলে তৈরি করা আছে সেই প্লেলিস্টের লিংকও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আই আইকনে দেওয়া আছে এবং ভিডিও শেষে এন্ড স্ক্রিনে দেওয়া আছে সেই প্লেলিস্টে গেলেও আপনারা এই চ্যাপ্টারের সাথে रिलेटेड সবগুলো ক্লাস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরিয়াল ভাবে ফলো করে নিতে পারবেন আমার এই চ্যানেলে বিবিএ এবং এমএস এর সাথে रिलेटेड আরো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার নিয়ে কমপ্লিট লেকচার রেডি করা আছে সবগুলো চ্যাপ্টার নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে প্লেলিস্টও তৈরি করা আছে সবগুলো প্লেলিস্টের লিংক এর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এবং আমার এই চ্যানেলে প্লেলিস্ট নামে একটা অপশন আছে সেই প্লেলিস্ট অপশনে গেলেও আপনারা আপনারা নিজের আপনাদের প্রতিষ্ঠিত চ্যাপ্টার প্লেলিস্টে পেয়ে যাবেন এবং সেই প্লেলিস্টেও আপনারা ওই চ্যাপ্টারের সাথে रिलेटेड प्रीवियस ইয়ার क्वेश्चनের সমাধান বেসিক কনসেপ্টস এবং পরীক্ষা বুঝে আরো বিভিন্ন অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা পেয়ে যাবেন আপনাদের যেকোনো একটা নিজস্ব চ্যাপ্টার প্লেলিস্ট ফলো করলে আপনাদের ওই চ্যাপ্টার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা হয়ে যাবে পরীক্ষা বুঝে একটা ভালো প্রিপারেশনও হয়ে যাবে এবার চলুন আমরা আমাদের আজকে যে অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব সেই অঙ্কের প্রশ্নটাতে চলে যাচ্ছি এখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের একটা কস শিট করতে হবে এবং নিচে তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের একটা টেন্ডার শিট করতে হবে অর্থাৎ এই অঙ্কটাতে আমাদের দুইটা কস শিট তৈরি করে আর প্রয়োজন আর একটা কস্ট শিট অথবা স্টেটমেন্ট অফ কস্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় তা নিয়ে কিন্তু আমরা এই চ্যাপ্টারের সাথে रिलेटेड প্রথম দিকে ক্লাসগুলোতে ডিটেইল আলোচনা করেছি আপনারা যারা এই চ্যাপ্টারের ক্লাসেসগুলো প্রথম থেকে সিরিয়াল ভাবে ফলো করে আসছেন আপনারা সবাই খুব ভালো মতই জানেন কিভাবে একটা কস্ট শিট তৈরি করতে হয় আর যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই লিংক থেকে प्रीवियस ক্লাসেসগুলো ফলো করে নেবেন তাহলে আরো খুব ভালো মতই একটা কস্ট শিট কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই বিষয় সম্পর্কে জেনে নেবেন যদি একটা কস্ট শিট তৈরি করাটা খুব একটা কঠিন বিষয় নয় খুব সহজ একটা বিষয় এই অঙ্ক থেকে আলোচনা করার সময় তো আপনারা হয়তোবা বিষয়টাকে অনুধাবন করতে পারবেন চলুন এবার আমরা প্রশ্নটা পড়ছি ফ্রম দ্য ফলোইং পার্টিকুলারস प्रिपेयर এ স্টেটমেন্ট অফ কস্ট শোইং কস্ট অফ র ম্যাটেরিয়ালস ইউজড কস্ট অফ প্রোডাকশন টোটাল কস্ট পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্কস অন কস্ট টু প্রোডাকটিভ ওয়েজেস এন্ড পার্সেন্টেজ অফ অফিস অন কস্ট টু কস্ট অফ প্রোডাকশন এখানে আমাদেরকে প্রথমে একটা স্টেটমেন্ট করে এ স্টেটমেন্ট অফ কস্ট একটা কস্ট স্টেটমেন্ট করে সেখান থেকে কস্ট অফ র ম্যাটেরিয়ালস ইউজড কে দেখাতে হবে কস্ট অফ প্রোডাকশন কে দেখাতে হবে টোটাল কস্ট কে দেখাতে হবে তো প্রথমে কস্ট স্টেটমেন্ট থেকে কিন্তু আমরা এই তিনটা ইনফরমেশন কি বের করব এবং এই তিনটা ইনফরমেশন যা বের হবে তার উপরে ভিত্তি করে আবার পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্কস অন কস্ট কে বের করতে হবে এবং পার্সেন্টেজ অফ অফিস অন কস্ট কে বের করতে হবে এই পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্কস অন কস্ট এবং পার্সেন্টেজ অফ অফিস অন কস্ট গুলো কিন্তু আমরা কস্ট শীটের বাইরে আলাদা ভাবে উপস্থাপন করব কস্ট শীটের মধ্যে আমরা টোটাল কস্ট পর্যন্তই দেখাবো এবং এই ইনফরমেশন গুলো বের করার জন্য আমাদের কিছু তথ্য প্রশ্ন দেওয়া আছে স্টক অফ ফিনিশ কোর্স হচ্ছে কি 56000 টাকা ডেট হচ্ছে কি 31st ডিসেম্বর 2010 এবং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস দেওয়া আছে 31st ডিসেম্বর 2010 এ 25600 টাকা 2010 সালের 31 ডিসেম্বরের ফিনিশ কোর্স অর্থাৎ তৈরিকৃত পণ্যের মজুদ দেওয়া আছে 56000 টাকা এবং কাঁচামালের মজুদ দেওয়া আছে কি 25600 টাকা এখানে আবারো দুটো मजूद पन्न हिसाब देव आज है स्टक अफ फिनिश कोर्स होती है कि एक बारो दो हज़ार एगारोते हो सात हज़ार टाक स्टक अफ र मेटेरियल्स हो एक बारो दो हज़ार एगारोते सतााश हज़ार दुशो टाक तेल शाल जो एक ख्याल करी एखे देखा जाए दो हज़ार दस साले एक डिसेम्बर बैलेंस आवा है और एखे दो हज़ार एगारो साले एक डिसेम्बर बै
টাকা এখানে একটা কশি তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যাবলী দেওয়া আছে নিচে এবার আরেকটা ইনফরমেশন আছে দ্য কোম্পানি ইজ অ্যাবাউট টু সেন্ড আ টেন্ডার ফর এ লার্জ প্ল্যান্ট কোম্পানি একটা বৃহৎ প্ল্যান্টের জন্য একটা টেন্ডার পাঠাতে চাইছে দ্য কস্টিং ডিপার্টমেন্ট এস্টিমেটস দ্যাট দ্য ম্যাটেরিয়ালস রিকোয়ার্ড উড কস্ট টাকা ফর্টি থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়েজেস টু ওয়ার্কম্যান ফর মেকিং দ্য প্ল্যান্ট উড কস্ট টাকা টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড কস্টিং ডিপার্টমেন্ট অনুমান করছে কি নতুন যে প্ল্যান্টের জন্য টেন্ডার পাঠাবে সেই টেন্ডার বাবদ তার ম্যাটেরিয়াল বাবদ খরচ করবে চল্লিশ হাজার টাকা ওয়েজেস বাবদ খরচ করতে হতে পারে চব্বিশ হাজার টাকা এবং বলা হচ্ছে কি দ্য টেন্ডার ইস টু বি মেড অ্যাট এ নেট প্রফিট অফ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অন সেলিং প্রাইস টেন্ডারটা সেলিং প্রাইস উপরে পঁচিশ পার্সেন্ট মুনাফা হিসাবে আমাদেরকে টেন্ডার প্রাইসটাকে ধার্য করতে হবে সো what amount of tender would be if it is based on the above rate of percentage tale tender er amount ta koto hobe ba tender price ba tender er bikroy mullo ta koto hobe ta uporer ei percentage gulor upor bhitti kore ber korte hobe amra ekhane dekhchi je ki ekta tender sheet toiri korar jonno material e kharch diyeche ebong wages e kharch diyeche kintu amra ekhane je cost sheet ta dekhchi ekhane kintu material ebong wages charao ekhane factory overhead er bishoy ache works overhead kharch ache office and administrative expense kharch ache ei dui ta kharch tender sheet er khetre কত হবে তা কিন্তু উল্লেখ করে দেয়নি টেন্ডার শিটের জন্য ম্যাটেরিয়াল খরচ এবং ওয়েজেস খরচটা সরাসরিভাবে দেওয়া আছে কিন্তু ওয়ার্কস ওভারেট এবং অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রি এক্সপেন্সের খরচ কত হবে তা কিন্তু উল্লেখ করে দেয়নি আর এই বিষয়গুলো বলা হচ্ছে কি উপরে আমাদের যে দুটো পার্সেন্টেজ করতে হবে ওয়ার্কস কস্টের পার্সেন্টেজ এবং অফিস অন কস্টের পার্সেন্টেজ যেগুলো করতে হবে সেই পার্সেন্টেজগুলোর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু টেন্ডার শিটও আমাদেরকে এই খরচগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে যখন এই ইনফরমেশনগুলোকে বের করে নেব তার উপরে ভিত্তি করে আমরা টেন্ডার শিটটাকেও তৈরি করে নিতে পারবো টেন্ডার মানে হচ্ছে কি দরপত্র এটা বাংলা নিশ্চয় জানি সবাই টেন্ডারের বাংলা হচ্ছে কি দরপত্র এখানে একটা দরপত্র মূল্য কত তার নির্ণয় করতে হবে তার জন্য আরেকটা নতুন কস্টশিট তৈরি করতে হবে তো প্রথমে আগে একটা কস্টশিট যেটা রিকমেন্ড আছে সেই কস্টশিটটা তৈরি করে এই ইনফরমেশনগুলো বসিয়ে কস্ট অফ র ম্যাটেরিয়ালস ইউজ কস্ট অফ প্রোডাকশান টোটাল কস্ট এই বিষয়গুলোকে বের করে নিই চলে নেবার আমরা অঙ্কটা সমাধানে চলে যাচ্ছি প্রথমে আমরা এখানে স্টেটমেন্ট অফ কস্ট লিখে নিলাম পার্টিকুলারস এবং একটা টাকার কলাম সেটা শুরু করতে হবে কি ওপেনিং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে এখানে ওপেনিং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস দেওয়া আছে পঁচিশ হাজার ছয়শো টাকা সেটা প্রথমে লিখে নিয়েছে তার সাথে আমরা পার্চেস অফ র ম্যাটেরিয়ালসকে যোগ করব পার্চেস অফ র ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে কি পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার টাকা যোগ করার পর যোগ ফল হচ্ছে কি ছয় লক্ষ নয় হাজার ছয়শো টাকা সেখান থেকে ক্লোজিং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালসকে বিয়োগ করতে হবে আর এখানে ক্লোজিং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস প্রশ্ন দেওয়া আছে সাতাশ হাজার দুশো টাকা সেটা বিয়োগ করার পরে আমরা র ম্যাটেরিয়ালস ইউজকে পেয়ে গেছি পাঁচ লক্ষ বিরাশি হাজার চারশো টাকা যেটা হচ্ছে কি আমাদের ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট এ হচ্ছে কি কস্ট অফ র ম্যাটেরিয়ালস ইউজ সেটা নির্ণয় করা হয়ে গেছে এবার তার সাথে আমরা ডিরেক্ট এক্সপেন্সেসগুলোকে যোগ করব ডিরেক্ট এক্সপেন্সেসের মধ্যে এখানে প্রোডাক্টিভ ওয়েজেস আছে এই প্রোডাক্টিভ ওয়েজেসকে আমরা সাধারণভাবে জানি কি ডিরেক্ট ওয়েজেস ডিরেক্ট ওয়েজেসকে এখানে আরেক নামে বলা হয়েছে কি প্রোডাক্টিভ ওয়েজেস আমরা এখানে স্পেসিমেন অফ কস্ট শিট নিয়ে যে প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছি ডিটেল একটা যে কস্ট ফর্মেট নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে কিন্তু এই ওয়েজেস খরচটা এই বিভিন্ন অল্টারনেটিভ নাম দেওয়া আছে যার মধ্যে আমরা দেখছি কি ওয়েজেস লেবার ডিরেক্ট ওয়েজেস বা ডিরেক্ট লেবার প্রোডাক্টিভ ওয়েজেস ফ্যাক্টরি ওয়েজেস বিভিন্ন নামে কিন্তু এটাকে লেখা হয় সবগুলো কিন্তু একই বিষয় তাহলে এখানে প্রোডাক্টিভ ওয়েজেস এটাও সেটা হচ্ছে কি একটা ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস তাই আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি প্রোডাক্টিভ ওয়েজেস তিন লাখ সাতানব্বই হাজার টাকা যোগ করার পরে প্রাইম কস্টকে পেয়ে গেছি প্রাইম কস্টের সাথে এবার আমরা ওয়ার্কস ওভারহেড অথবা ফ্যাক্টরি ওভারহেডকে যোগ করব ফ্যাক্টরি ওভারহেড ওয়ার্কস ওভারহেড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড প্রোডাকশন ওভারহেড এগুলো সবগুলোই একই কথা তাহলে ওয়ার্কস ওভারহেড বাবদ খরচ দেওয়া আছে কি সাতাশি হাজার চারশো বাহাত্তর টাকা এই খরচ আমরা বসিয়ে দিলাম যোগ করার পরে আমরা পেয়ে গেছি কি কস্ট অফ প্রোডাকশান সাধারণভাবে ওয়ার্কস ওভারহেডকে যোগ করার পরে পাওয়া যায় কি ওয়ার্কস কস্ট অথবা ফ্যাক্টরি কস্ট তার সাথে ওপেনিং স্টক অফ ওয়ার্ক ইন প্রসেস যোগ এবং ক্লোজিং স্টক অফ ওয়ার্ক ইন প্রসেসকে বিয়োগ করার পরে কস্ট অফ প্রোডাকশানকে পাই কিন্তু যেহেতু এখানে কোনো প্রকার ওয়ার্ক ইন প্রসেস নাই তাই এখানে ওয়ার্কস কস্টটাই হয়ে যাচ্ছে কি কস্ট অফ প্রোডাকশান তাই এটাকে আমরা রিকোয়ারমেন্ট বি আকারে লিখতে পারি কস্ট অফ প্রোডাকশান রিকোয়ারমেন্ট বি ওয়ার্কস কস্ট অথবা কস্ট অফ প্রোডাকশান হচ্ছে কি দশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো বাহাত্তর টাকা এর সাথে এবার আমাদের ওপেনিং স্টক অফ ইনিশ গুডসকে যোগ করতে হবে এবং ক্লোজিং স্টক অফ ইনিশ গুডসকে বিয়োগ করতে হবে কস্ট অফ গুডসলকে বের করার জন্য প্রশ্ন অনুসারে ওপেনিং স্
9920 টাকা যেটা হচ্ছে কি আমাদের রিকোয়ারমেন্ট সি রিকোয়ারমেন্ট সি তে টোটাল কস্ট কে বের করে নেওয়া হয়েছে এখানে আমাদের যদিও প্রসেস সেলস দেওয়া আছে আমরা চাইলে কস্ট শিটটাকে সেলস পর্যন্ত করে নিতে পারি টোটাল কস্ট সাথে प्रॉफिट কে যোগ করে সেলস পাওয়া যাবে প্রশ্ন যেহেতু সেলস দেওয়া আছে 114000 টাকা সেলসটাকে লিখে নিয়ে সেলস থেকে টোটাল কস্ট কে মাইনাস করে प्रॉफिट কে ওভার করে নেওয়া যেতে পারে তো আপনারা যদি কস্ট শিটটা সেলস পর্যন্ত করেন তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই এটা ভুল হবে না কিন্তু আমাদের রিকোয়ারমেন্টে যেহেতু টোটাল কস্ট করতে বলেছে টোটাল কস্টের পরে কিছু পার্সেন্টেজ আছে যে পার্সেন্টেজ গুলো আমরা এখানে তথ্য থেকে বের করব এই পার্সেন্টেজ গুলো করার জন্য আমাদের সেলস বা प्रॉफिट এর মান জানা থাকার প্রয়োজন নেই তাই এই রিকোয়ারমেন্টের অনুসারে সেলস এবং प्रॉफिट কে প্রয়োজন নেই বলে আমরা কস্ট শিটটাকে টোটাল কস্ট এর মধ্যে क्लोज कर दिलाम सेल्स प्रोजेक्ट आर देखा लाम ना इन्द अपना चाहिए सेल्स प्रोजेक्ट तो कॉस्ट इतने के कोड़े नीते पारें जेतो सेल्स प्राइस प्रोसेस दावा आज अगर लोग को चुरा शेयर दर्ट का ये बार आम्रा ए चौक थे के रिकमेंड एबीसी ए तीन टर समाधान के पे गए थे एबीसी तीन टर समाधान हो गए थे পরবর্তী রিকোয়ারমেন্ট আছে যে পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্কস অন কস্ট টু প্রোডাক্টিভ ওয়েজেস এই বিষয়টা আমাদেরকে একটু খুব ভালোমতন বুঝে নিতে হবে এখানে বলা হয়েছে যে ওয়ার্কস অন কস্ট একটা বিষয় বুঝতে হবে ওয়ার্কস অন কস্ট এবং ওয়ার্কস কস্ট কিন্তু এক বিষয় নয় এটা আগে হয়তো আমি একটা অঙ্কে আলোচনা করেছিলাম আবার আজকে বলছি আমাদের এখানে ওয়ার্কস অন কস্ট বলতে আমরা বুঝব কি ওয়ার্কস ওভারহেড খরচটাকে আর ওয়ার্কস কস্ট বলতে আমরা বুঝি কি প্রাইম কস্টের সাথে ওয়ার্কস ওভারহেডকে যোগ করার পরে যে যোগফলটা পাওয়া যায় ताके ताले लिखने works on cost एबं works cost एके भी शोय नाए works on cost मान जीके works overhead बाबत खरोच टा माने के factory शाते जोड़ी तो खरोच गोलो एबं works cost होच्छे के factory शाते जोड़ी तो खरोच जोग prime cost जोग करा पड़े total जे खरोच था पाव जाबे ताके आमना बोले के works cost अथवा factory cost आमा देखने works on cost एर percentage कोरता हाबे माने के works overhead एर percentage कोरता हाबे प्रोडक्टिव वेजेस के ऊपर ये भित्ति कोड़े। ताले हमारा वर्क्स ओवर डेट खरोच टके प्रोडक्टिव वेजेस से ये भाग कोड़े। एक्चुअली ये गुण कोड़े दिले। हमारा वर्क्स ओवर डेट पर्सेंटेज टके पेज आवो अथवा वर्क्स ऑन कॉस्टे पर्सेंटेज के पेज आवो। ये पढ़े खाने ऑफिस ऑन कॉस्टेरो पर्सेंटेज कोड़ता आवे। ऑफिस � এই অফিস এন্ড জেনারেল এক্সপেন্সের খরচটাকে বের করতে হবে কস্ট অফ প্রোডাকশন এর উপরে পার্সেন্টেজ করে আর আমরা এখানে কস্ট অফ প্রোডাকশন পেয়েছি কত 106872 টাকা তাহলে অফিস এন্ড জেনারেল এক্সপেন্সেস কে আমরা কস্ট অফ প্রোডাকশন দিয়ে ভাগ করে 100 দিয়ে যদি গুণ করি আমরা অফিস অন কস্টের পার্সেন্টেজ কেও বের করে নিতে পারবো তাহলে চলুন এবার আমরা রিকোয়ারমেন্ট ডি এবং রিকোয়ারমেন্ট ই এর সমাধান গুলো করে নি আমরা এখানে রিকোয়ারমেন্ট ডি এর হিসাব দেখছি কি দা পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্কস অন কস্ট টু প্রোডাকটিভ ওয়েজেস ওয়ার্কস অন কস্টের পার্সেন্টেজ করব প্রোডাকটিভ ওয়েজেস এর উপরে ভিত্তি করে বিকজ আমাদের প্রোডাকটিভ ওয়েজেস এর উপরে ভিত্তি করে করতে বলেছে তাই ওয়ার্কস অন কস্ট অথবা ওয়ার্কস ওভারহেডটা থাকবে উপরে প্রোডাকটিভ ওয়েজেস থাকবে কি নিচে গুণ 100 আমরা ওয়ার্কস ওভারহেডের খরচ আমরা দেখছি এখানে 87472 টাকা আছে এবং প্রোডাকটিভ ওয়েজেস হচ্ছে কি 397000 টাকা ভাগ করার পর 100 দিয়ে গুণ করার পর রেজাল্ট হচ্ছে কি 22.03% এরপরে আমরা অফিস অন কস্টের পার্সেন্টেজ করব কস্ট অফ প্রোডাকশন এর উপর ভিত্তি করে দা পার্সেন্টেজ অফ অফিস অন কস্ট টু কস্ট অফ প্রোডাকশন আমরা উপরে অফিস এন্ড জেনারেল এক্সপেন্স কে লিখব নিচে ওয়ার্কস কস্ট কে লিখছি অফিস অন কস্ট বলতে অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স কে বোঝানো হয় সেটা আগেই বলেছি আমরা অফিস এন্ড জেনারেল এক্সপেন্স লিখলাম নিচে কস্ট অফ প্রোডাকশন ইনটু 100 আমরা আগের ছকে দেখেছি কস্ট অফ প্রোডাকশন পাওয়া গেছে কি 106872 টাকা এবং অফিস এন্ড জেনারেল এক্সপেন্স হচ্ছে কি 71040 টাকা এটাকে ভাগ করার পর 100 দিয়ে গুণ করার পর রেজাল্ট হচ্ছে কি 6.66% এখানে एक्चुअली রেজাল্ট 6.65666 এরকম ভাবে একটা রেজাল্ট এসেছিল যাকে আমরা দুটো ডেসিমাল প্লেসে প্রকাশ করছি দশমিকের পরে দুই স্থান পর্যন্ত নিয়ে প্রকাশ করছি যেটা হচ্ছে কি 6.66% এবার আমাদের পরবর্তী যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটা সমাধান করছি এখানে আমরা এখন রিকোয়ারমেন্ট এ থেকে ই পর্যন্ত সমাধান করে নিয়েছি এরপরে প্রশ্ন শেষের অংশে আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমাদেরকে একটা টেন্ডার শিট করে সেই টেন্ডার শিট থেকে টেন্ডার প্রাইস কত তার নির্ণয় করতে হবে বা টেন্ডারের সেলিং প্রাইস কত তার নির্ণয় করতে হবে তার জন্য আমরা একটা টেন্ডার কস্ট শিট এখানে করছি তো টেন্ডার কস্ট শিটও এটা একটা উৎপাদন ব্যয় বিবরণী আর উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর জন্য প্রথমে অবশ্যই র ম্যাটেরিয়ালস খরচকেই লাগবে আর টেন্ডারের জন্য র ম্যাটেরিয়ালস খরচ কত দরকার তার প্রশ্ন দেওয়াই আছে 40000 টাকা আমরা র ম্যাটেরিয়ালস বাবদ খরচ লিখে দিলাম 40000 টাকা তার সাথে বিভিন্ন ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস গুলোকে যোগ করতে হবে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সের মধ্যে এখানে ওয়েজেস দেওয়া আছে 24000 টাকা তাই আমরা প্রোডাক্টিভ ওয়েজেস লিখে দিলাম 24000 টাকা যোগ করার পরে প্রাইম কস্ট পেয়ে গেছে কি 64000 টাকা তবে একটা কস্ট শিট করতে হলে কিন্তু শুধুমাত্র প্রাইম কস্ট পর্যন্ত ক্যালকুলেশন করে চলবে না
रेट गुलो के बाहर करा जोना ऊपर रेट बोलते रिकमेंड डी एवं ईए रेट गुलर कथा बोला से आ रिकमेंड डी थे के आम्रा परसेंट सब वर्क्स ऑन कौन से हिसाब पे ऐसे की बाईस दशमिक शून्य तीन परसेंट तो लामरे ये बाईस दशमिक शून्य तीन परसेंट टा नोटुन कॉस्टिटर मुद्दे बाहर कोड बो तबे नोटुन कॉस्टिटे এবার প্রাইম কস্টের সাথে ওয়ার্কস ওভারহেড কে যোগ করার পরে আমরা কস্ট অফ প্রোডাকশন কে পেয়ে গেছি কস্ট অফ প্রোডাকশন এর সাথে এবার আমাদের কে যোগ করতে হবে অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস যদিও একটা কস্ট শীটের জন্য বা উৎপাদন ব্যয় করার জন্য অফিস এন্ড জেনারেল এক্সপেন্স যে করতেই হবে তা কিন্তু নয় কিন্তু আমরা এটা যে প্রতিষ্ঠানের হয়ে অঙ্ক করছি সেই প্রতিষ্ঠানে যেহেতু সামগ্রিক ভাবে অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স বছরে অফিস এন্ড অ্যাডভান্স এক্সপেন্স করা হয়েছিল তাই টেন্ডারের জন্য অফিস এন্ড অ্যাডভান্স এক্সপেন্সটা খরচ করতে তাদেরকে হবে কিন্তু অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বাবদ খরচ কত টাকা তা কিন্তু প্রশ্ন না দিয়ে বলেছে উপরের রেট কে ব্যবহার করার জন্য তাই আমরা এখানে অফিস এন্ড জেনারেল এক্সপেন্সে যে রেটটা পেয়েছি 6.66% সেই রেটটাই আমরা নতুন টেন্ডার শীটের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব তাই নতুন টেন্ডার শীটে আমরা অফিস এন্ড জেনারেল এক্সপেন্স লিখছি এই কস্ট অফ প্রোডাকশনের উপরে 6.66% যেটা अमाउंट আমরা পেয়ে গেছি যোগ করার পরে আমরা টোটাল কস্ট কে বের করে নিলাম এবার টোটাল কস্টের সাথে प्रॉफिट কে যোগ করে দিলে আমরা পেয়ে যাব কি টেন্ডার প্রাইস এই ক্ষেত্রে प्रॉफिटের পার্সেন্টেজটা কিন্তু প্রশ্ন বলে দিয়েছে 25% হবে সেলিং প্রাইসের উপরে তাহলে সেলিং প্রাইসের উপরে যদি 25% प्रॉफिट করতে হয় তাহলে সেলিং প্রাইস কে ধরতে হবে কি 100% বা 100 টাকা সেলিং প্রাইস 100% থেকে प्रॉफिट 25% যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে কস্ট পাওয়া যাবে কি 75% তাহলে এখানে যে আমরা টোটাল কস্টটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে কি 75% হিসাব এটাকে এবার 75 দিয়ে ভাগ করে 25 দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে प्रॉफिट কে পেয়ে যাব এরকম ক্যালকুলেশন কিন্তু আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে কয়েকটা ক্লাসে করে এসেছি তাই আপনারা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে সেলস কে আমরা 100% ধরে নিব বিকজ प्रॉफिटটা সেলস এর উপরে বলেছে সেলস যদি 100% হয় তাহলে प्रॉफिट হচ্ছে কি 25% তাহলে কস্ট হতে হবে কি 75% তাহলে এখানে কস্ট হচ্ছে কি 75% হিসাব তাকে 75 দিয়ে ভাগ করে 25 দিয়ে গুণ করার পরে प्रॉफिट কে পেয়ে গেছি 24634 টাকা যোগ করার পরে টেন্ডার প্রাইস হচ্ছে কি 98536 টাকা তাহলে আমাদের পরবর্তী অংশে যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল টেন্ডার প্রাইসটাকে বের করা তা আমাদের ক্যালকুলেশন করা হয়ে গেছে আজকের এই অঙ্কটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক বিকজ এই প্যাটার্নের বেশ কিছু অঙ্ক পরীক্ষাতে বারবার করে এসেছে তাই আপনারা ভালোমত ফলো করবেন এখানে টেন্ডার শীট থেকে কিন্তু পরীক্ষাতে অনেক অঙ্কই পরীক্ষাতে এসেছে আমরা সবগুলো অঙ্ক নিয়ে এখানে সমাধান নিয়ে আলোচনা করছি না কারণ এখানে সবগুলো অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাহলে কিন্তু ক্লাসেস এর সংখ্যা অনেকগুলো বেড়ে যাবে কিন্তু এই প্যাটার্ন থেকে অনেকগুলো অঙ্ক পরীক্ষাতে এসেছে বলে আপনারা এই প্যাটার্নের একটা দুটো অঙ্ক আমি যে লেকচারগুলো আপলোড করেছি সেখান থেকে ফলো করলে কিন্তু আপনারা प्रीवियस ইয়ারের সবগুলো অঙ্কের সমাধান করে নিতে পারবেন তে এই চ্যাপ্টারের সাথে रिलेटेड যে ক্লাসেস গুলো আমি আপলোড করছি সেগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে ভালো মতন গুরুত্ব সহকারে ফলো করবেন যাতে পরীক্ষাতে অন্যান্য এই প্যাটার্নের অঙ্কগুলো যেগুলো এসেছে সেই সবগুলো অঙ্ক যদি আপনারা বাসায় সমাধান করে নিতে পারেন আমরা আগামী ক্লাসে এই চ্যাপ্টার থেকে আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশ একটু বড় অঙ্কের সমাধান করব যেখানে আমাদের বেশ কিছু ওয়ার্কিংস করার প্রয়োজন হবে কিন্তু রিসেন্ট টাইমে অঙ্কটা পরীক্ষাতে দুইবার এসেছে তাই ইম্পর্টেন্ট এর সাথে আপনারা ক্লাসটা ফলো করবেন আমার এখানে কিন্তু एक्चुअली আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে সব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা করছি তাই প্রতিটা ক্লাসই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটা ক্লাসই আপনাদের পরীক্ষার জন্য খুবই দরকার পরীক্ষার प्रिपरेशनের জন্য খুব দরকার তাই প্রতিটা ক্লাস আপনারা ইম্পর্টেন্স এর সাথে ফলো করবেন তাই চ্যানেলটা যদি এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে অবশ্যই এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং ভবিষ্যৎ ক্লাসগুলো আপলোড করার সাথে সাথে যাতে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান তাই বেল আইকনও ক্লিক করে রাখুন আগামী ক্লাসেও আপনাদের সাথে পাবো এই প্রত্যাশায় আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ